Yeah, so um, hi and welcome to the presentation of the Friedrich Alexander Universität Erlangen Nürnberg. Um, you can call it FAU for short because we do have quite a long name. And um, the university is actually, oh, okay, now it works. So the um, university is actually located in the south of Germany. It was founded in 1743 by the Margrave Friedrich of Bayreuth. And a university motto is knowledge in motion, and it really helps us um, reach very high national and international rankings. I'm, I'm, I'm sorry, I'm just, ah. uh, I'm just here mm -hmm. to join. So can you start from the start, please? Oh yeah, sure, sure, yeah. <laughs> okay, so hello and welcome to um, the presentation of the Friedrich Alexander Universität Erlangen Nürnberg. You can call it FAU for short. Всех приветствую на презентации нашего университета. Главное название я уже называл. Можете называть его сокращенно FAU. And the university was founded in 1743 by the Margrave Friedrich of Bayreuth. And our university motto is knowledge in motion. And it helps us reach consistently high national and international rankings. Наш университет был основан в 1743 году Маркграфом Фридрихом Брандербургским. Учиться в движении, учиться в постоянном движении является нашим слоганом. А инновации, разнообразие и страсть являются ключевыми ценностями нашего университета, которые позволяют ему входить в топ эм, рейтингов разнообразных международных списков. Yes, exactly. So, uh, innovation, diversity, and passion are our key values, and we also um, use them to help you fulfill your full potential. And um, study in Erlangen will really help your academic and professional career. Именно наши ключевые ценности помогут вам в процессе вашего обучения и становления вашей академической и карьерной жизни. Thank you. Um, so the FAU is located in southern Germany. It is in the center of Europe. It is really close to all the big cities, to Berlin, Munich, Prague, um, to Rome, for example, to all of those cities. Как вы, как вы видите, наш университет находится в самом центре Европы, в очень близкой доступности с такими городами, как, например, Рим, Прага, Венеция и так далее. So this is really a great um, location for you to study, to also spend your free time with, uh, in, because um, you will also see a lot of different, um, different culture, very rich history, um, a great economic stability and all of that here in Germany. Это отличная возможность для вас для того, чтобы не только учиться, но еще и узнавать различные культуры, как немецкие, как немецкую, так и международную, а также жить в регионе с отличной экономической развивающейся ситуацией. And just to name some top um, facts and figures of our university is that we have five faculties and one large university hospital. А сейчас мы назовем вам немного фактов про наш университет. У нас в общей сложности имеется пять университетов, а также больница при университете. And we also have almost 40,000 students um, in our programs. There is over um, 260 degree programs with more and more of them taught in English every single year. У нас, у нас обучается уже почти около 40 тысяч студентов на 265 различных программах бакалавриата и магистратуры, и все больше и больше из этих программ читаются на английском языке. And um, this is all possible due to having over 600 professors and 3,500 academic staff members. Также такое разнообразие наших программ было бы невозможно без нашего штата, который включает в себя около... 600 преподавателей, профессоров и более чем три с половиной тысячи работников нашего университета. And um, our university is actually split up between two cities. There's Erlangen with the main part with the most faculties, and there's also Nuremberg as well. Наш университет располагает свои кампусы в двух городах. Первый из них это Erlangen, где находится основная Масса uh, факультетов, а uh, также в городе Нюрнберге. And so in Erlangen you will find the Faculty of Medicine. There is also the large university hospital. There is the Faculty of Humanities, Social Sciences and Theology. 
There's the Faculty of Sciences and the Faculty of Engineering. В городе Эрлинген находится факультет медицины, как раз там и находится самая крупная уни... больница, универс... университетская больница. Также здесь находится факультет гуманитарных, социальных наук и теологии, факультет прикладных наук, факультет инженерии и школа права. And so there is actually two colleagues with me here from the Faculty of Sciences and the Faculty of Engineering that will present um, their faculty in a minute. But also in Nuremberg, we have the School of Business, Economics and Society. And with the School of Law, they form um, one faculty, the Faculty of Law, Business and Economics. С нами сегодня также будут представители как раз факультетов науки и факультета инженерии. Они выступят немного позже. Также отметим, что в городе Нюрнберге находится также центр подготовки педагогов и школа бизнеса, экономики и развития общества. And yeah, and there's also the Center for Teacher Education and um, some more programs that um, are very specialized, um, but um, they're not listed on the slide. Также имеются определенные спецификации этих факультетов, но они не представлены на этом слайде. And now I think my colleague Patrick Stöv, he's able to join, will present the following three, uh, two slides. Так, и сейчас нам подключается Патрик Штор, который проведет презентацию факультета наук. Um, hello, everybody. Um, I hope that the background noise is okay and that the connection will hold. Um, I'm traveling at the moment. Um, uh, yeah. Actually, uh, sorry, can you move uh, the microphone a little closer to you? Yep, I'm trying. Is it better like that? Uh, a little, yes. Okay, if it doesn't work, I'll just hand over to my colleagues. <laughs> All right, let's, let's try. Okay. Um, yeah, hi everybody. Um, I'm working for the Faculty of Sciences here in Erlangen. Um, we are offering um, a very, let's say, um, we are offering all the basic science subjects you probably already know from school, from uh, chemistry, physics, mathematics, over biology to a bit more specialized programs such as data science or um, integrated life sciences. Um, our bachelor programs are um all in german the master program oh sorry i should give you some time to translate right yeah yeah so thank you very much итак начнем наш рассказ про факультет естественных наук у нас представлены все те классические предметы которые вы знаете еще со школы такие как химия биология и так далее разумеется у нас они изучаются в более специализированном виде более Интегрированным, с более интегрированным и комплексным подходом. Yeah, we can proceed. Yep. And, well, the good thing about a science education is that it gives you a lot of possibilities. Um, if we are talking about, um, let's say, today's big challenges um, regarding sustainability, regarding climate, regarding um, food security, um, sciences are involved everywhere and um, we need scientists to get those um, challenges solved and this means um, on the sorry yeah Изучение естественных наук сегодня дает вам большое количество возможностей так как сегодняшние вызовы такие как климат общая экологическая стабильность защита окружающей среды требует новых подходов для своего решения and um, so this means on the one hand side um, with a science education you can really participate um, in making the world a better place с одной стороны вы можете использовать знания которые вы получите при изучении естественных наук для того чтобы сделать наш мир немного лучшим местом and on the other hand um, our graduates are really sought after by big companies by all kind of research institutions and um, so this means a science education is also a good foundation for a very prosperous career с другой же стороны, после окончания обучения, 
с вашей специализацией вас с радостью возьмут в большие компании, различные исследовательские центры, что даст отличный вклад для развития вашего безоблачного будущего в карьерном плане. I am not totally sure about your background, so maybe some of you are still in school, others might already study in their bachelor. So I also give a short overview over our, over our master programs, which are in English. Я не особо знаю вашей предыстории. Возможно, кто-то из вас еще учится в школе, кто-то уже закончил или заканчивает бакалавра. Поэтому я сейчас вам покажу в первую очередь те программы, которые читаются на английском языке. And um, well, we start. As said, there are those pretty, um, pretty common basic sciences such as chemistry, um, yeah, we, which gives you a very broad education uh, um, in the field of chemistry, from inorganic, organic to physical chemistry. Um, then there are more. There's a more specialized chemistry program, which is called molecular sciences, which gives you, um, let's say. Uh, the possibility to go in the direction of material sciences, but also of, um, yeah, a more, more uh, molecular life science approach, which is in the direction of pharmacy. Um, we have a very interdisciplinary program called Integrated Life Science, which is good for students who are interested in uh, bi biology, mathematics. Um, we have an elite program called Integrated Immunology, Um, that is uh, combines clinical um, as well as basic basic immunology. So you you have the part in the hospital as well as the part in the lab. Um, our physics program is is pretty pretty broad. It goes from materials physics, astrophysics, quantum physics, and of course theoretical physics. Um, we have applied mathematics programs. You could probably count data science as, as one of these programs, which is located at the intersection of uh, informatics and mathematics. Um, we have a physical geography program in climate and environmental sciences and um, a paleobiology program, which is probably a little bit of special interest, but um, it's a very, very renowned program and a very modern one, which uh, really introduces you Um, to the world of research, and this is probably true for all of our programs. They are pretty practical ones, so we don't want you to. Oh, sorry, I didn't give you any time to translate. Right, I'm sorry. All right. So, so, uh, если мы говорим про те предметы, которые читаются в плане естественных наук, то мы имеем, разумеется, базовые предметы такие как химия, физика uh, и биология. Имеем под более специ... более специализированное выражение этих предметов, к примеру, молекулярные естественные науки, интегрированные интегрированные бионауки, физика в... во всех своих аспектах аспектах много наших программ имеют интегрированные интегрированный уклон, к примеру, программа интегрированная иммунология распределяется как на пары в клиниках, так и в различных лабораториях, что позволит вам получить опыт как при работе в лаборатории, так и определенный медицинский опыт. Разумеется, вместе с этим мы изучаем также и компьютеры на науке, дата сайенс, занимаемся науками, которые связаны с климатом и окружающей средой. Одно из, одни из наших последних преподаваемых наук — это палеобиология, которая занимается исследованием работы систем нашей планеты. И все эти, весь представленный список предметов влечет за собой большое количество практики в лабораториях, клиниках и библиотеках для наших студентов, для того, чтобы они получили уникальный и необходимый им опыт в этих областях. You can proceed. Very, very impressive. Thank you. Um, yeah, and what is probably true for all our programs, they are rather um, research oriented. We want you to get practical skills. Um, so we don't want you to, to just have the theoretical knowledge, but to be ready to start your career 
either either in research or um, in the private sector. Mm -hmm. uh, все наши программы ориентированы также на вашу исследовательскую деятельность, чтобы вы получали не только теорию, но также и производили нечто свое, что поможет вам после этого трудоустроиться и получить практику, в том числе и в частном секторе исследований. Okay, and um, thank you very much for the translation. Um, I'll pass on to my colleague uh, Christine. Передаем слово Кристине. All right. So, hello. Thank you, Patrick. And from hello from my side as well. My name is Christine Moore, welcoming you from the Faculty of Engineering. We offer a lot. Yeah. Um, so, uh, in time when I will translate, can you turn off your microphone because it's an echo? Uh, I just press uh, this microphone button. Yeah, thank you. Uh, итак, всех приветствую. Uh, и сейчас я расскажу вам про факультет инженерии более подробнее. Can proceed. We offer a lot of interesting bachelor's and master's programs in six departments. Here you see a selection of programs in German, the departments marked with different colors. Мы предлагаем вам 16 разнообразных программ как на уровень бакалавра, так и на уровень магистра. Как вы можете здесь видеть, все они выделены разным цветом. You can choose programs in the area of chemical and biological engineering, computer science, including IT security and medical engineering, electrical engineering with information and communication technology, of course, mechanical engineering, including topics of management as well, and last but not least, material science and nanotechnology. Вы можете выбрать изучение химии или биологической инженерии, процесса создания чистой энергии, также разнообразных комплексных бионаук, также некоторые программы, связанные с компьютерными науками, такая как IT-защита, связь компьютерных наук с медициной, к примеру, подразделение медицинской инженерии по визуальным технологиям. И также последнее по списку, что я хочу заметить, но не по значению, это материаловедение и механическая инженерия. Um, requirements are an acknowledged high school diploma. German language knowledge of DSH2. If not, you will need at least level A2. Mm -hmm. Для того, чтобы поступить, вам необходимо подать свой школьный диплом и иметь сертифицированный уровень вашего немецкого языка на уровне DSH2 или как минимум уровень A2. Uh, in case of A2, We offer one or two semesters of German studies leading to the DSH test before your study program. Если же ваш уровень языка на данный момент является А2, мы предлагаем вам семестр или два обучения, на протяжении которых мы поднимем ваш уровень немецкого языка для того, чтобы вы могли сдать экзамен DSH. In case of master's programs, you will need, of course, a good pre-knowledge from your bachelor's in the respective topic. Если уже поступаете к нам после окончания бакалавриата на степень магистра, разумеется, вам нужно иметь достаточно хорошее знание вашей специальности, полученное за эти года обучения в своем первом университете. I'd like to draw your attention especially to our program Clean Energy Processes, 
as this is a program offered in English at both levels, bachelor's and master's. Я хочу обратить особое внимание на нашу программу чистой энергетики, которая присутствует как у бакалавров, так и у магистров, и эта программа читается полностью на английском языке. Germany is leading in the process of energy transition and has committed itself to use only clean energy from energy generation for energy generation. Innovations in the field of photovoltaics, wind energy and hydrogen stem from German researchers. Германия является передовой страной в плане развития чистой энергетики и работает над тем, чтобы производить и работать исключительно на этой самой чистой энергетике, что включает в себя развитие новых технологий, использование энергии от ветра, солнца для получения чистой энергии. With clean energy processes, students receive a very profound engineering education, precisely built for the challenges of our time regarding the climate crisis. На этой программе студенты также обучаются необходимым знаниям для того, чтобы могли противостоять в будущем вызовам современности, таким как, например, климатический кризис. It is an interdisciplinary program combining tactical and social, socio-economic aspects with cutting-edge research in hydrogen and chemical production. Это максимально интердисциплинарный курс, который включает в себя знания как по химии, так и по физике, биологии, также знания социополитики и экономики. You will have a lot of different job prospects, for example, in energy production, consulting and policy, or sustainable chemical and bio industry. После окончания данного курса вы будете иметь достаточно большое количество рабочих перспектив в сферах, которые будут касаться биоинженерии, окружающей среды, а также химической инженерии. The master's application for summer term 20, 2022 is possible until January 15th. So you can apply for the master um, still uh, in summer, next, for next summer. Если вы хотите поступить к нам уже, начиная с летнего семестра следующего года, то у вас есть время подать документы до 15 января. Так что время еще есть. Также мы предлагаем и другие специальности, которые читаются на английском языке. В плане образования магистров, которые вы можете здесь видеть. The newest is artificial intelligence, a program of our new department, artificial intelligence in biomedical engineering. Также недавно появились новые специальности, такие как искусственный интеллект и медицинская инженерия. Nearly all of our departments offer an English master's program. For example, life and life science engineering, computational or medical engineering, electrical or mechanical engineering, communication engineering or nanotechnology. Почти все наши факультеты и их подразделения предлагают магистрам образование полностью на английском языке по всем данным программам, например, программа коммуникации и инженерии в сфере мультимедиа. Передавая процессы передачи сигнала инженерия в сфере коммуникации, медицинская инженерия, вычислительная инженерия и так далее. For these master's programs you do not need knowledge of the German language for application, but you will need English language knowledge of at least level B2. Если вы поступаете к нам на магистратуру, 
что вам не требуется сдавать любые документы, подтверждающие ваш уровень знания немецкого языка, но вы должны предоставить документ, что ваш уровень владения английским языком не ниже уровня B2. All in all, you can see, the faculty offers a wide range of programs and hopefully an interesting one for you. You can find more information on the website tf.fau.eu. Итак, как вы можете видеть после этой презентации, наш факультет предлагает огромное количество разнообразных специальностей и программ для вас, из которых вы обязательно найдете то, что интересно именно вам, и больше информации вы можете прочитать на нашем официальном сайте. Ссылку вы можете увидеть сверху слайда. Now we come back to Polina. Возвращаемся к Полине. Yeah, um, so the main reason for um, why we are um, able to offer so many um, degrees and why they are so practical are our partners in research from local industry. Также ответом на вопрос, как же наши студенты получают такую хорошую практику и возможности трудоустройства, находятся в наших партнерах от местного бизнеса и местной индустрии которых вы можете увидеть на этом слайде. So um, you see a lot of prominent names on here, like Siemens, Bosch, and there is also a lot of modern companies. And so FAU always tries to push the boundaries to, to do the most for its students and to secure the future. And the companies are always looking out for new talent. And because we work together, um, you will really have great job opportunities in Germany as well. Здесь вы можете видеть много известных всемирных брендов, такие как Siemens, Bosch и так далее. Наш университет в сотрудничестве с этими брендами пытается сделать максимум для каждого отдельного студента. Все эти компании каждый год ищут новые таланты, новую свежую кровь для себя, что открывает широкие перспективы трудоустройства для наших выпускников. And you can see that FAU is really doing great. It's the number one innovator in Germany, based on national and international rankings. Как вы можете увидеть по данным рейтингам, наш университет ФАУ занимает первое место по инновациям в сфере образования в Германии по многим внутренне немецким и международным рейтингам. Um, I won't read all of them out. I think you can you can read them for yourselves. Um, but basically, we do have a lot of um, backup to kind of to to back up our claims. В принципе, сейчас не буду зачитывать все эти звания, но я думаю, вы видите, что мы отвечаем за то, о чем говорим. Now, to be able to combine your academic life and your professional life, um, we really help to kickstart your career. We have a career service center that um, doesn't only help German students, but is specialized in helping international students as well. Также для того, чтобы объединить процесс вашего академического образования с профессиональной деятельностью, мы всегда готовы дать вам все необходимое для первого шага в вашей карьере. So we... Um... Sorry, I lost my track. <laughs> and we have different uh, workshops. We also have application seminars that are tailored specifically for international students. Um, so these kind of um, service steps will really help you out on your job hunt. Мы проводим огромное количество спецкурсов, различных семинаров, которые ориентированы именно на международных студентов для того, чтобы помочь им с выбором карьеры. And it also doesn't hurt, um, like I've mentioned before, that we have a great location. So you can really, um, after studying, you can de-stress. There's a lot of adventures you can um, you can go on. It's it's really a great place to live in Erlangen and in Nuremberg. В этих двух городах отличная возможность не только поучиться, но и хорошенько отдохнуть после окончания вашего учебного дня. Присутствует огромное количество шикарных локаций, как в старом городе, так и природа вокруг этих городов, а также огромное количество мероприятий, проводимых в городе. And now just to um, help you give some more facts about our international profile and our international services. 
А сейчас я немного вам расскажу про наши, на, наши данные касаемо международного аспекта и наши разнообразные сервисы, которые помогают международным студентам. Um, so we are always developing um, worldwide cooperations. Um, there are cooperations in research and for student exchange. Мы всегда участвуем в международных различных кооперациях, в том числе помогаем с исследовательскими проектами и академической мобильностью. So um, around 10% of um, FAU students and FAU staff come from abroad. And among them are also um, over 200 humble professors and three, um, oh no, sorry, 200 humble scholars and three humble professors. процентов наших студентов являются студентами международниками. Также у нас есть много международных профессоров и аспирантов около 300 профессоров. And we are also home to several international institutions. Um, like the Bavarian University Center for Latin America, there is the Bavarian Californian Technology Institute, and the Confucius Institute Nuremberg Erlangen, and they are all home. They are all based in Erlangen and Nuremberg. Также мы имеем тесную кооперацию с Баварским институтом, с Университетом Калифорнии и Институтом Конфуция в Нюрнберге. And now for our international students, um, whenever you arrive, there is always a welcome week that everybody um, that comes from abroad is welcome to. And what we do in there is we give you a week of different kind of classes of information on um, legal things to keep in mind when you arrive in Germany, administrative things. Um, but we also do intercultural courses to kind of how to handle Germans, like how to interact with Germans and to, to solve problems as well. Также для тех, кто приезжает к нам учиться из-за границы, мы организуем так называемую приветственную неделю, в течение которой проводим разнообразные экскурсии, лекции, помогаем решить административные вопросы, рассказываем про немецкий быт, как иностранным студентам общаться в немецкой среде, а также как им решать вопросы. We also have a buddy program in place where um, um, a national in, a student can apply to be assigned a German buddy. And this German buddy, we try to find somebody who studies the same program as you or a similar one, so um, he can help you out. Также у нас присутствует так называемая программа товарищей, когда немецкие студенты будут помогать вам разобраться как и в кампусе, так и в специальности найти вам друзей и товарищей из вашей или похожей на вашу специальность и будут помогать вам и будут вашими менторами в течение начала вашего обучения. So I also work for the um, Central Office for International Affairs and we handle all administrative, all bureaucratic things, but there is also student service centers that will help you out with academic matters. And um, there's also free German language courses. So we really try to look out for, uh, for our international students and um, make your start in Germany an easy one. Также у нас присутствует центральный офис по вопросам академической мобильности. Огромное количество разнообразных дополнительных курсов для иностранцев, где в том числе можно подтянуть знания своего английского языка, немецкого языка. Um, yes, yeah, so this is also the end of our presentation. I hope I could, you know, show you the beautiful science uh, sides of Germany. And if you need any more information, then you can look um, at our official website or study at fau.de as well. На этом наша презентация заканчивается. Я надеюсь, могу я показала вам отличные перспективы обучения в Германии. И если вам нужна более конкретная информация, проследуйте на сайт, ссылки на слайде. Um, I think we will answer some questions now. Um, some were asked during, I think while uh, Mrs. Moore was speaking, so um, would it be enough to provide diploma for, um, for bachelor which had been taught in English? Um, Yes, I mean, unless Christina wants to answer it. Oh, thank you. <laughs> um, Welcome. Yeah, <laughs> I have no idea how to work these. Um, yeah, so um, this, I 
personally think Christina can interrupt me at any time, but um, I think this would be perfectly fine. It just um, is important that your bachelor's degree is internationally recognized or recognized in Germany. And, but it doesn't matter which, which language you were pre uh, previously studying. Um, we just want you to be able to keep up with what we teach at FAU, and that's it. В принципе, там, где вы получили ваш диплом, на каком языке он вам выдан, не имеет особо большого значения. Разумеется, если ваш диплом признан в мире, это будет просто отлично. Но, в принципе, нам не особо важно, на каком языке выписан ваш диплом. Самое главное, это чтобы знания, которые вы получили за период вашего обучения, были достаточными для того, чтобы вы могли с комфортом учиться у нас. Thank you. Um, hello, vielen Dank. I'd like to apply for a master's degree. Can I apply for the major English teacher in your university after graduating bachelor degree in Kazakhstan? Um, is there any possibility to study everything in English? Um, this really depends um, because um, so we don't have anybody here with me from uh, from um, the teaching department, um, but. I think depending depending on your classes, you could um, take everything in English, but um, like if if you're studying biology, there's no. Um... Okay, thank you. <laughs> um, sorry, I was just looking at another question. Um, so it just really depends on your constellation of classes because um, if you wanted to um, teach English in Germany, um, there's a lot of um, a lot of additional steps you would need to take um, because. Our like our core class combinations like you can't just be an English teacher. You usually have to have a second or a third subject, so it depends on that. Все зависит от того, что именно вы хотите преподавать. В принципе, сейчас у нас нету представителя на связи, который занимается педагогическими вопросами. Но в принципе, да, вы можете учиться на английском языке, однако. Вместе с этим вам нужно будет взять еще несколько предметов. И, в принципе, работа преподавателем имеет свои особенности, которые должны более подробно разбираться в каждом конкретном случае. Uh, right. uh, so for the next question. Mm. Um, how are diploma evaluated? Is it checked only by prerequisites? Sorry, I struggle with, with reading. <laughs> Or is there any requirements for being recognized? Um, it again, every time it just depends on the chair, um, and so it's it's best to just um, look up, like Christina Moore said, to just look up um, the different faculty websites, see what their requirements are, what their pro application process is like, and send it in. See if you can um, contact the the respective personnel. Uh, for instance, so зависит от каждого конкретного факультета, каждой отдельной специальности отдельно. И для того, чтобы узнать более детально к вашей ситуации, напишите соответствующему контактному лицу своей специальности, на которую вы хотите поступить. So, next question about dormitories. Mm -hmm. So what about dormitory um, in Erlangen? So um, I think my colleague already posted a link to um, yeah to the accommodation services. Um, generally, um, in Germany in, at Erlangen, we do not like one, once you begin studying, you do not automatically get a place in a dormitory because um, the accommodation situation is very tough in Germany right now, at least. Um, so you would have to apply. We do have special services, uh, special accommodation services for master students, but um, a dormitory is never guaranteed. Как уже отмечалось ранее, в городе, например, в городе Эрланген, при зачислении вы автоматически не получаете место гарантированно в общежитии, потому что ситуация с жильем в Германии, по крайней мере, сейчас весьма сложная, но как только вы подадите свои документы и поступите в наш университет, наша служба по студенческому жилью с радостью поможет найти вам лучший для вас вариант. Uh, right. next question is in German. Yeah. Yeah. Uh, so, please. Yeah, gibt es auch duale Studiengänge? Um, and it's already been answered by my colleague Franziska Kreuzer. Um, she says that at this moment there are no dual, um, no dual degrees. Mm -hmm. uh, на данный момент uh, программы 
двойных дипломов отсутствует, ну, получение двойной специальности. Wie kann ich mein Bachelorstudium in Deutschland als internationaler Student finanzieren? Um, das Sperrkonto kommt leider nicht in Frage. So, um, the question is, how can I finance my um, bachelor's degree in Germany as international student? Um, because I cannot um, provide, um, I forgot what it's in English, like a, a blocked account. Um, do I need, should I, I don't know if I, like, what? Yeah, okay, whatever. Um, I, I understand the question. Um, I just don't know, do you want to translate it into Russian or not? Вопрос данный касается, как профинансировать свою степень бакалавра в Германии как студенту иностран, иностранцу, потому что про стипендии речи быть не может. It's about does Sparkonto it's a scholarship or what? So international students um, usually have to have a blocked account. Um, я по-русски так чуть-чуть только. Интернациональным студентам, чтобы учиться в Германии, часто надо доказать, как они будут финансировать эм, свое проживание в Германии. И им надо доказать, что у них около 10 тысяч есть на конту за каждый год, что у них это как бы просто сидит, и они могу, могут им пользоваться. Но это не у всех доступно, и поэтому вы можете, допустим, so you can, for example, um, have a work contract, That is at least, I believe, minimum wage. Um, I can give you more specific info um, if I look it up. Um, but you can also come here if you have um, some kind of a working contract or, I don't know, an internship, something that will pay you um, a living wage. В принципе, все наши студенты должны доказывать свою финансовую, свои финансовые способности, имея определенное количество денег на своем счету, но также вы можете учиться, если у вас есть, к примеру, рабочий контракт или какой-то другой документ. Все эти случаи разбираются отдельно. Можете написать по линии, и она даст ответ на ваш вопрос более конкретно. Да, напишите... Ой, я не на то ответила. Короче, напишите на welcome-students.fau.de, и там я вам смогу более точно ответить, но я знаю, что по-любому можно иметь контракт на работу или что-то такое, и тогда тоже можете переехать в Германию на учебу. I lost track somewhere. Right. Thank you so much. You're saving me. Um, is Goethe certificate eligible for the admission to your university? Uh, I'm not sure about that. Francisca, I don't know if you can save me. Thank you. Actually, I can't hear. Yeah. Sorry. Uh, so maybe Francisca can um, type in the chat. Is it better now? Ah, yeah, it's better. Okay, so good certificate is um, always eligible for applying at FAU. Um, I think the level we have to reach is level two, but it's all in link that I post in the chat and no more, just um, post it. So mm -hmm. Just go to the website and check. Thank you. В принципе, да, сертификат Гёте, он подходит для поступления в немецкие университеты. По нему у вас должен быть минимум уровень 2. All right, thank you, Francesca, for answering. Yeah, thank you. Uh, so, uh, can you say a few things about medical faculty? What kind of things? <laughs> That's a good question. <laughs> I can just answer this question too. So um, the medical faculty in Erlangen is uh, coupled to the university clinic. So it's a very big clinic and um, if you come study medicine at Erlangen, you can also um, have all your practical courses in the clinic. So the clinic is very good. Uh, so <laughs> if you want to do this, um, you're very welcome. But you have to be aware that first in Germany, if you want to study medicine, 
there is a central application um, process that you have to go through. And um, studying medicine in Germany is always based on state examinations, uh, which means this is not a bachelor and a master program, mm -hmm. but it is um, a program set very uh, fixed in the way that the state describes it to you. And it is always everything in German. So I don't think there is an English-speaking medicine program in Germany. А насчет, thank you for your answer. А насчет медицинского факультета большим преимуществом нашего университета является наличие университетской клиники, где все студенты проходят свою медицинскую практику. Также стоит стоит вам помнить, что программа обучения на медика она не предполагает разделение на бакалавра и на магистра. Это одна сплошная длинная программа. Плюс ко всему эта программа читается полностью на немецком языке, поэтому это может быть очень сложно для вас, чтобы учиться на этом факультете. Right, uh, go to next question. Mm -hmm. um, so, thank you. How is it to live in Erlangen? Maybe in terms of costs, weather, or other special things you could share. Um, what I can definitely share is, um, I mean, the weather is usually good. German weather is not the best. Um, but I think that's, you know, we all know that, um, but we do try to, to do our best of it. Um, and in terms of costs, um, accommodation, like I said, is tough. It is a little bit tougher in Erlangen because it is a small town with a lot of students, but you can find um, a lot more places to live um, for cheaper um, around Erlangen, like in Nürnberg, in Fürth, or in the smaller villages around it. В принципе, если говорить про погоду, то погода сейчас, в принципе, хорошая. Так-то в Германии все с погодой, не слава богу. Но если вот мы говорим про э, цены на проживание, в принципе, про само проживание, то э, стоит помнить, что сейчас в Эрлангене большие проблемы с тем, чтобы найти жилье, поскольку много студентов, студенческий городок, много кого приезжает, но вы всегда можете найти себе жилье в соседних прилегающих городках в том же Нюрнберге и в городе Фюрт. Maybe some the special things. I mean, we do have great Christmas markets. Um, тут есть разные марки, тут эти вот, которые, ну, из-за которых Германия как бы знаменита. Конечно, музеи, не знаю, раз, ну, раз, раз, разное все такое красивое, что есть во многих городах, но он реально сказочный, такой как именно сказочный по архитектуре, по всему такому. Вот. Um, when are the windows? Keep skipping, I'm sorry. Uh, when are the windows for the bachelor's degree? I can't. Ah, oh, there it is. Yeah. Uh, when are the windows for applying for bachelor's studies going to open? Um, I think that's something my colleague answered. Um, yeah, so I put the link with all the information mm -hmm. and the application in there. Um, if you want to apply for the following summer semester, so start your studies in April of 2022. Um, you can apply starting from December for most programs, but you can just click on the link and um, all the deadlines will be listed there. Um, but most programs start in the winter term, so starting in October, and the application portals will open starting from February for the international programs, and then um, the rest of them will um, open, I think, in May, and deadline usually is in the end of July, it depends a bit um, if we will still have a pandemic situation because right now um, they have elongated the application period for two weeks. Um, but maybe it's not going to be uh, like this for the next semester. But you can just um, click on the link I sent in the description, and um, there you will have all the deadlines. Если говорить про дедлайны на ближайшее поступление, то чтобы подать на летний, уже на летний семестр, то заканчивается дедлайн в 
декабре месяце, как правило, все же большинство наших специальностей начинаются с зимнего семестра. На этот, этот зимний семестр прием заявок заканчивается в мае, хотя вот в этом году из-за ситуации с ковидом дедлайн был продлен на две недели. Однако не стоит на это рассчитывать, и неизвестно, будет ли пролонгация в этом году, поэтому следите за информацией на официальном сайте. And are all classes offline? What is the current situation with COVID? Um, yes, so Francisca mentioned that, that it's been extended. Um, for the past year, most classes have been online, uh, offline, but this semester we've tried to open them up and um, we're going to... Students coming to university um, should be vaccinated or um, had to get a test for this, or um, they uh, already should um, um, have had COVID, so they are. Um, but we really cannot share anything because we don't know what next year would look like. Um, we very much hope that we can um, go back to normal, but we don't know. And I think we skipped the question about mm -hmm. um, if they. Uh, так хорошо если мы говорим про ситуацию с ковидом то в принципе в прошлом году большинство пар проходило онлайн в этом году мы потихонечку пытаемся вернуться на круге своя вернуть студентов в аудитории для проведения лекций. Также сейчас, на данный конкретный момент, чтобы заниматься конкретно в здании университета, вам нужно подтвердить, что вы провакцинированы или то, что у вас отрицательный, отрицательный тест. Но, в принципе, университет делает все для того, чтобы как можно быстрее вернуться в полноценное живое обучение. И если мы говорим про э, систему, так, э, вопрос, э, у нее, can you help me, э, the system, у нее, у нее, у нее, у нее, да, и университет не использует э, подачу документов через посредника Union Assist. All right, so... Um, Yeah, the last one is just that I have received an email about um, how to finance their stay in Germany and I will look at it. Yeah, I'll look at it. All right, uh, so I see this is it for the question for now. All right. Uh, all right, uh, one more question uh, from David. Is FAO a uni uh, US university, uh, right? Yeah, it's not. <coughs> Пишите вопросы, если они у вас есть, кам, них могут ответить. Um, в принципе, uh -huh. 
Да, в принципе, запомните ссылки насчет э, всех э, деталей для поступления, какие документы необходимы, какая специфика, все вы можете найти по ссылочкам повыше. А также от себя добавлю эти ссылки, доступны на стенде университета на нашем сайте. Uh, all right, uh, so next uh, question, I think it will be interesting for many of participants. Uh, it's about, uh, do students have some time for part-time work and job? Mm -hmm. um, so personally, I always had time to work up to 20 hours um, a week, but um, it is a very personal question, like some students do really well and others just physically cannot work for so, so much. В принципе, да, работа возможна. Я вот лично работаю по закону до 20, 20 часов в неделю, но это всегда зависит от вашего личного темпа, от вашей личной нагрузки, потому что кто-то работать может, а кто-то из-за учебы уже не имеет сил на подработку, поэтому оценивайте по себе. And about paid internships? Um, there's also... Um... One question about uh, only one mail is working, which had been provided in chat. Um, so we have several email addresses, but for you, um, I would suggest the welcome students one because that's that's the best address for you. То есть вам в основном um, как интернациональным студентам, которые хотят приехать не на два-три месяца, а хотят приехать именно на там на год, на два, на три, на ну на на полную программу uh, bachelor или master. Um, вам в основном надо писать имейлы на welcome students, потому что мы вам там лучше всего можем помочь. Uh, what was it? Uh, what problems can be when underaged? Ah, the paid internship one. Sorry. Um, yeah, the paid internships. Yeah, you can you, you can do all of that if you have time for it. То есть, если у вас есть есть время, если вас на это хватает, то безусловно, я работала во время своих um, Пока училась в университете, я работала до 20 часов в неделю, со мной было все нормально, но не все это как бы выдержат. Есть такие люди, которые уже 5 часов в неделю работать, им уже много, потому что, допустим, они учат что-то очень такое более сложное, как, допустим, медицину, какую-то там биологию, химию. Я учила английский, и мне было более, более легко, честно говоря. Um, what problems can be when an underage is admitted? Uh, we finish school at the age of 17. Um, if you want to enroll when you are underage, um, you have to get your parents to sign the uh, admission. So that's basically it. And it can be that um, if you want to live in a dormitory or if you rent a flat, that they also want your parents to sign. So oh. For most things, Uh -huh, thank you. Uh, в принципе, ваши единственные проблемы, с которой вы столкнетесь, если вы еще не совершеннолетний, это то, что ваши родители uh, должны будут uh, подписать uh, все документы, связанные с uh, uh, вашим поступлением и uh, вопросы, связанные с uh, жильем. И, в принципе, это все. Uh, all right, uh, next thing is what does elite in the title of some programs mean? I'm not sure which programs, Francisca, do you know? Yes, there are some elite programs, which basically means that in Bavaria and Germany overall, we have um, something called an elite network, and to qualify for the network, we have to be very, very good. So, um, anything like an elite program, it also means that you have to be very, very good to qualify for that program. But uh, basically, it just means that it's a very high quality, quality program. В принципе, эта подобная марка обозначает только то, что подобная программа является эксклюзивной для баварского региона, и в принципе то, что она дает вам отличные знания, которые на данный момент затребованы у работодателей. Thank you for your question. Спасибо за вопрос. Um... <coughs> Mechatronics offered in English. Um, again, that is something I'm not sure. Christina, Christina Moore is still here. Um, yeah, but basically, I think most programs of the um, engineering faculty are offered um, only for masters in English. But again, you can um, just 
go onto the website that is tf.feu.eu and look it up what what they offer and in which language. Oh, she already answered it. Perfect. Sorry. <laughs> Thank you. Um, yeah. um, mechatronics is not offered in English. Um, most of the bachelor's programs at the Faculty of Engineering are not offered in English. Uh, the only English program is clean energy processes in the bachelor's. <clears throat> so, All right, so uh, the last uh, big question, because you I, answered the previous yeah. in the chat, so we're waiting for this one. Mm -hmm. um, if I received my bet, what are we waiting for, sorry? No, 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 no. I just wait uh, b when you answer right now. Ah, okay. Pre yeah. Previous question and waiting yeah. <laughs> for this one. Okay. Um, if I haven't received my bachelor's yet, can I apply for a master's degree providing transcript of records? And then when I finish my bachelor's, provide my diploma together with the supplement. Um, and do I have to write a motivational letter for the master's program in computer science? And do I have to get vaccinated to study in a university? Or can I define which is taking tests? Okay, so um, in the beginning, I just need to read it again for myself. Sorry, because it's a long question. Um, Let's answer partly. Yeah, yeah. <laughs> um, so you can not um, apply for a master's uh, without... Ah, you haven't received just, just your diploma yet or no bachelor's degree at all? Yes, you can, uh, you can apply without the actual diploma. You just have to handle okay. it. Да, вы можете к нам поступать с актуальным дипломом. I mean, uh, it, um, this is a question about, for example, uh, the third year, one semester mm -hmm. before the end of uh, yeah. bachelor program, and uh, can uh, this person, for example, uh, mm -hmm. take and start uh, enrollment process in January, for example? Yes, so many students face that problem, and it's, yeah, you can apply. Uh, да, подобная проблема имеется большого количества студентов, и да, вы можете начать uh, подаваться в таком случае. Uh, right, uh, for the second part. Yeah. Do I have to write a motivational letter, letter for the master's program in computer science? Um, again, that is something you can um, check in with uh, the, the actual chair, the actual department. Uh, да, вы можете узнать более подробно uh, Весь список необходимых документов, в том числе и мотивационное письмо на магистратуру, на страницах соответствующих факультетов на главном сайте. Uh, and the last part about uh, vaccin okay. vaccinating for study. <coughs> Yes, yeah, so um, at the current time, um, it's enough if you also, if you just get tested regularly, but um, it does change quite frequently in terms of what you need, what you don't need um, in terms of COVID. Um, so it might change. Mm -hmm. Yeah, um, unterbrich mich gerne. Sehr yeah, gerne. Ich habe hab gerade gelesen, es ist jetzt 2G. So in, at the moment, mm -hmm. we, uh, we, you cannot go to the university in person when you are tested. You just can go there if you, when you are vaccinated or uh, when you have had COVID. This is new from next week on. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes, and you should also keep in mind that in Germany we only accept, uh, I think, five kinds of vaccinations. So we have um, BioNTech, um, Moderna, um, Astrazeneca, uh, Johnson & Johnson, and I am one, I think. But uh, Sputnik, for example, is not accepted in Germany. So um, if you have the vaccination uh, Sputnik five, for example, um, it wouldn't be accepted when you want to enter Germany. Да, для того, чтобы учиться, в принципе, посещать физические кампус университета и все его подразделения, вам необходимо быть вакцинированным или да, постоянно наказывать это тестами. В принципе, в самой Германии э, признаются большинство тестов. Также можно вакцинироваться на месте. Но напоминаем о том, что вакцина «Спутник Ви» не принимается и с ней вас не допустят в здание университета. Uh, right, so... 
Um, uh, how do you exactly help an international student who comes to Germany uh, to join a bachelor's course in Germany uh, with no idea about the language? So we do have some um, free German classes and we also have some paid um, German classes that you can take at our language center. В принципе, у нас присутствуют языковые курсы, которые вы можете взять во время вашего обучения для поднятия вашего уровня. I think, uh, he, um, I think this question is mm -hmm. about uh, something like uh, pre prayer or uh, some training here before the actual start of, mm -hmm. of a program for language. Uh, you, we, have, uh, we have something called uh, DSH courses, so they will prepare you for the DSH test, and you can take this course for half a year or one year before you start your study. Mm -hmm. uh, да, в нашем университете присутствуют подобные курсы. Вы можете um, взять программу, рассчитанную на полгода или на год для того, чтобы поднять уровень владения языком. <coughs> right, so thank you for answering. I'll wait for the next questions. Mm -hmm. Hmm? All right, so, so for now we have thanks messages to you. Хорошо, пока мы ждем, будут ли еще вопросы, напоминаю, что если кому-то из вас интересны ссылки, которые рекомендовали наши презентеры, то тогда... Okay, for David, uh, your question was about uh, what? Um, uh, so, Language classes uh, you can take before coming to Germany, right? Yeah. Uh, yeah. So you can you can take DHS classes, is what um, Kreutzer said, um, that can prepare you for about a semester or two before you start um, your official degree program. You can take this German class. Да, присутствует. Я уже отвечу переводил на этот. Вопрос, на этот вопрос ответ да присутствуют курсы полгода или год для подтягивания уровня языка and uh, also David uh, ask about um, uh, the English language in engineering and you answered that uh, most of engineering um, programs uh, are in uh, German language right Bachelor's programs, the bachelor's programs in engineering are in German. Um, an exception is the clean energy processes, which I uh, sh sh showed you. But all other uh, bachelor's programs are in German, but there are master's programs uh, which are in English in nearly all of our departments, but not in um, mechanical engineering. Mm -hmm. So thank you. And uh, we have a very interesting question about is a German class free or it comes along with some costs? Um, maybe mm -hmm. some ad additional fees, something like that, there maybe. Is, there is an um, intensive course. It's for three weeks before the semester starts. And this is with costs. Any language course you want to do during the semester at our language center is free for students. And for the DSH course, I um, think there is some kind of cost. I'm, I'm really not sure, but I'm going to post a link to it in the chat room. Yeah, just open the website. So um, the course, the DHS course is about 100 euros. And um, plus there are additional fees for exams and materials. So it's about 100 euros and plus there are also несколько some more additional costs, and um, if you, ну, для 
Переводите, пожалуйста, я не могу. На определенных программах, да, вы будете платить около 100 евро, около 100 евро за определенные материалы и прочее оборудование для вашей практики. Uh, and so, uh, on average, at uh, one uh, hundred euros uh, per semester or per year, about additional costs. Um, so the class it itself is a hundred euros. Then there's another eighty for um, for the exam, and there are material costs. I'm just gonna. This is so. This is what my colleague Francisca Kreutzer is um, pasting the link. And what Christina Moore also um, posted in the chat. All right. Uh, the last links. All right. Uh, so uh, summary: it will be around um, 200 euros a semester or a year. I try to uh, figure out. Sorry. Um, sorry, if I may add something to David's question. Um, from the structure of his question, I get the impression that he doesn't speak any German yet, but wants to learn enough German uh, to start a bachelor program with us. Um, we will definitely not be able to bring you on the level, uh, on that level without any knowledge. So um, if you want to take any preparatory courses, um, you need to have uh, already uh, a certain level of German, which is, I think, um, B1. Franzi, feel free to correct me if I'm wrong. Um, thank you. Uh, имеется в виду, что если вы хотите подтянуть свой уровень владения языка для изучения uh, какой-либо специальности, вы должны помнить, что на момент этих курсов у вас уже должен быть уровень владения языка, который, собственно, они будут подтягивать, а не учить с нуля. И рекомендуемый уровень английского в таком случае, немецкого языка составляет в таком случае уровень B1. Yes, so um, maybe I can add to Patricia's answer. Um, if you want to enter the CSA course, you have to have a German level of A2 already. Uh, all right, uh, so uh, next question is what language certificates for German do you accept? Here. Um, we accept quite the, the range of um, language certificates. Um, I also posted the link and Christine Moore just posted it again where you can find all the kinds of certificates we accept. В принципе, мы принимаем большое количество различных сертификатов, практически все, но если вы хотите конкретно убедиться в этом, то посмотрите информацию на нашем сайте тех сертификатов, которые мы принимаем. Вот, собственно, список ссылку на список кинули в чат последним сообщением посмотрите All right thank you for answering so так если есть еще какие-то вопросы пожалуйста пишите их Mm -hmm. So, as I can see, it's no more questions for now. <clears throat> uh, all right, so uh, as I can see, it's no more other question. Uh, so I will ask you about, uh, do you want to end this meeting or you want to say something more? Um, maybe we can just wait for five more minutes if there are any more questions and then we can uh, close the meeting if there are no more questions. All right.
so we got another question so maybe i can read it out loud and then christine might answer i'm very interested in your elite master's program um, in advanced signal processing and communications engineering i studied the course page but there are only general requirements as to study some books so if you are informed how selection uh, how the selection work in this degree program So yeah, um, this program has a special selection mode, I think. Um, but I must admit, uh, it's I do not know it really. Sometimes they have interviews in these elite masters programs, I'm, but I'm not sure if they have it in ASP. Um, uh, but normally it should be on the website. Да, как правило, на, этих, на этой специальности присутствуют определенные особенности при отборе, например, прохождение специального интервью. Сейчас я проверю на сайте, так ли это. Yeah, um, they have special uh, prerequisites. Um, I put it in the chat link. Uh, да, у них есть определенные условия. Ah, uh, uh, I know. Yeah, that, these are the books you mean, yeah. Mm -hmm. But uh, these are the the contents of these books are the prerequis prerequisites. Uh. Right. Uh, так, uh, просмотрите, пожалуйста, ссылочку в чате. Может, это поможет вам получить более подробный ответ на ваш вопрос. Yeah, they have, they have special application procedure. Uh, I put it in the in the chat. Um, so you have to apply first at the program and then apply at FAU, at the at the um, uh, students' uh, master's office. They have a kind of pre-selection before you can apply officially at the university. Сначала вы должны поступить в сам университет, а после этого уже писать в офис присутствует определенная программа так называемой так называемого презачисления студента. Uh, no, there will be not an exam on these books. <laughs> Uh, all right, uh, thank you. There will be, uh, as I said, there will be a personal or video interview. Будет присутствовать персональное, живое или видео интервью. Generally, thank you for your question. So, uh, and uh, thank you for the answer. Uh, right. Uh, I see that uh, people log off our conference um, for now. So, yeah, I just wanted to say thank you for um, translating. 
потому что я понимаю, но на таком уровне переводить их состояние я понимаю. Uh, yeah, uh, actual, uh, actual, it's my fourth translating for today of presentations. Oh, wow. Yeah, so, <clears throat> so thanks, uh, thanks uh, to you to have uh, many people with you. Mm -hmm. Thank you, thank you, thank you everybody for participating, for asking the questions and for, um, yeah, for just watching our presentation. Все, всем спасибо за то, что участвовали. Да, uh, I'm uh, <coughs> very glad for your thanks for my translating. Uh, all right, so right now I'm going to turn off uh, our record and uh, I think finish our event. Uh, so mm -hmm. good luck to you.